digitize means to convert our specimen data as animal into digital signals. Labels and other information related to the specimens are then captured and transcribed into what we call as digital records. So yan, kitang-kita nyo naman yung accessibility at sharing ng information. So later on, sana ma, ma refine namin itong aming digitization um, para din ma-access ma nyo ito ng buong buo. Maraming data na meron din sa mga picture po para po din sa silo kasi na makakunti po pero diverse po yung camp, yung genus namin. Uh, Musmunda Spikan ay different daw po from the general trend between ano, in the Osmunda family. And book bacteria And then, yung species naman po, alam ko yun ay 56. Tapos meron pong apat na wala po. Thank you, Bea. Grabe. Wala ko masabi, Ma'am May. Ang magaling. Sayang hindi ko na-invite si Ma'am Anna niya. Meron daw po siyang um, prior commitment. Ito lang ating uh, layout ng paggawa ng ng uh, ng feed guide. Okay. Ito yung ito ano lang to rough lang ano. Pwede nyo itong, sabi ko nga sa inyo, magamit nyo dito yung artistic skills nyo. Uh, pwede nyo siyang i-arrange, for example, i-group nyo siya sa mga shoes nyo na. Tapos, uh, shrubs, herbs, plants. So, nasa sa inyo na ngayon kung paano nyo siya i- We really wanted to incorporate po the the plants that we encounter during the mismo field guide namin. and by that po we illustrated the plants po such as ardisha, yung pandak, ay yung mga likas, payaw, alikbangon, yun po yung mga um, nakakapukaw ng mata. So, yung mga plant specimens po that are included in the field guide are documented from Calvario Patapat Natural Park. And these documentations po na nakikita nyo sa screen ay from Ma'am Mitch and Sir Ariel po. And yung others po ay from the internet na rin to better visualize po sa area. Sa right time, nakikita po natin isang example ng page from the field guide po. So, ayan, yung one po. So, na-discuss po kanina na, na in-arrange namin yung field guide ito, ano po, sa family nyo lang, based kung anong family. So, ayan, field guides are often arranged based on their family because uh, it makes it easier for the readers to identify the plants due to the numerous uh, shared characteristics of the plants under one family. So next po. Since um, field guide po ang task natin, um, para uh, ma-practice din po tayo for um, identification ng plant family, nag-prepare lang po kami ng konting uh, exercise regarding um, initial identification. The number three, ayan po, laking stipules and stars. Medastomas. <laughs> Medastomas. <laughs> <Medastoma. laughs> Ay, hindi na pa mag-raise ng hand. Diretso, ano nga? Oh, yes. <laughs> yes. Keep up na po mga kapatid. Okay. Ayan po. Tapusin ka lang mo basahin. Okay. Laughing stick, you'll be flourishing. Hindi na kami mag-
Hindi na kami mag-mute. Naka-unmute na. <laughs> Marami po ang ano, species ng halaman na nakasama din sa field guide. Ay yung mga pinakamarami na po na, ano po, na, na plant species sa isang sa family po. So, yung napili ko po ay family na arasi po. So, ayan. So, yung arasi po, po uh, at sa bakyong lang ay, ano po, ay family ng monopot. Tilitunus plant. Uh, plant species. Family na ito po. Ito uh, pang familiar na ako sa malaman na ito. Sa labas po namin, madami na ito po po na uh, gantong na uh, eh, pero may apila sila. So, conservation status, instead of not examining, not a test na lang, para mas okay siya. Not a test, isa na, not examining. And then, I think, mas maganda kung i-describe na din kung ano ang native pandemic So maganda tong output niyo kasi it's a combination of the ADPT tapos ang um, may technical background pa kayo. Tapos, um, dun, simula talaga iniwan ni, ni Kuya Ariel, yung inyo pong um, M&H supervisor sa LBC, yung activity na to. Hindi namin kayo talaga nakita sa chat box na, ma'am, ano po ba ito? Ano yung yan? So, very, ano po kayo? Very self-reliant ba? Iwan kayo ng, ng konting, um, konting, tawag po, no? instruction. Pero yung output nito talaga ay, sabi nga ni Kuya Ariel, amazing. So, 